మూడో రాజవంశమైన తుగ్లక్ల గురించి తెలుసుకుందాం వీళ్ళు పదమూడు వందల ఇరవై నుంచి పదమూడు వందల ఇరవై నుంచి పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగు వరకు మొత్తం తొంభై నాలుగు సంవత్సరాలు పరిపాలించారు అత్యంత ఎక్కువ కాలం పరిపాలించిన రాజవంశం తుగ్లక్లు పదమూడు వందల ఇరవై నుంచి పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగు వరకు తొంభై నాలుగు సంవత్సరాలు పరిపాలించారు ఇంకా దీంట్లో తుగ్లక్ల వంశస్థాపకుడు గియాదుద్దీన్ తుగ్లక్ గియాదుద్దీన్ తుగ్లక్ లేదా ఘాజీ మాలిక్ అంటారు ఆయన పదమూడు వందల ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు కేవలం ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే పరిపాలించాడు సుల్తాన్ అవ్వగానే జాగీర్లను పరిశీలించాడు ఎందుకంటే అంతకుముందు అంత అరాచకం రాజ్య రాజ్యం ఏమైంది అన్నాం కదా దాన్ని మొత్తం పరిపాలించి అక్రమంగా ఎవరైనా తీసుకుంటే వాటిని జప్తు చేశాడు తర్వాత వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించి నీటి పారుదల సౌకర్యాన్ని కల్పించాడు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఢిల్లీ సుల్తాన్లు వ్యవసాయానికి పెద్దపీట వేసి ప్రోత్సహించి నీటి పారుదలను సౌకర్యాన్ని కల్పించిన మొదటి రాజు ఎవరంటే మాత్రం గియాదుద్దీన్ తుగ్లక్ పేరు పెట్టండి ఇక ఉత్పత్తులు ఒకటి బై పది లేదా ఒకటి బై పదకొండో వంతును ప్రభుత్వ వాటాగా నిర్ణయించాడు ఒకటి బై పది లేదా ఒకటి బై పదో పదకొండో వంతును ప్రభుత్వ వాటాగా నిర్ణయించాడు ఉత్పత్తిలో ఒకటి బై పది లేదా ఒకటి బై పదకొండో వంతును ప్రభుత్వ వాటాగా నిర్ణయించాడు ఇక పరిపాలన న్యాయ పోలీసు తపాలా అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటాం పోస్ట్ ఆఫీస్ తపాల సంస్కరణలను ప్రారంభించాడు అంటే ఎన్నో రకాల సంస్కరణలను తను చేపట్టాడు ఇక పదమూడు వందల ఇరవై ఒకటిలో కప్పం చెల్లించడం మానేస్తాడు ఎందుకంటే ప్రతాపరుద్ర దేవుడు వేయలేదు వరంగల్ను అయితే అల్లావుద్దీన్ కిలిచి మరణానంతరం నెలకొన్న అరాచక పరిస్థితుల వల్ల కప్పం చెల్లించడం మానేస్తాడు ఆయన ప్రతాపరుద్రుడు పదమూడు వందల ఇరవై ఒకటిలో కప్పం చెల్లించడం మానేస్తాడన్న ఆరోపణతో వరంగల్పై తన కొడుకు జునాఖాన్ ఫక్రుద్దీన్ జునాఖాన్ అంటారు జునాఖాన్ లేదా ఆయన తర్వాత మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అయ్యాడు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ నేతృత్వంలో జాడు జరిపించాడు కాకపోతే మొదటి ప్రయత్నంలో మాత్రం వీళ్ళు విఫలమైపోయారు ఇంక ఢిల్లీ సినిమాలో రెండవ ప్రయత్నంలో విజయం సాధించాయి లేదా విజయం విజయం సాధించాడు ప్రతాపరుద్రుడు జునాఖాన్ ఎదుట లొంగిపోయాడు అప్పుడు వరంగల్కు సుల్తాన్పూర్ అనే పేరు పెట్టారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సుల్తాన్పూర్ అనేది వరంగల్కు ఇక ప్రతాపరుద్రుడు ఏంటంటే అట్లా ఢిల్లీకి తీసుకోవెళ్తున్నాగా నర్మదా నదిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఒక శాసనం వల్ల తెలుస్తోంది పదమూడు వందల ఇరవై నాలుగులో గియాజుద్దీన్ తుగ్లక్ గియాజుద్దీన్ తుగ్లక్ బెంగాల్ పాలకుడిని ఓడించాడు బెంగాల్ పాలకుడిని ఓడించాడు తర్వాత ఈ సందర్భంలో తండ్రికి ఒక ఘనమైన సన్మానం చేద్దాం అని చెప్పి ఒక విజయోత్సవ సభను ఏర్పాటు చేశాడు ఢిల్లీ సమీపంలో ఆ ఏర్పాటు చేసిన సభ కూలిపోయింది కూలిపోయి గియాజుద్దీన్ తుగ్లక్ మరణించాడు దీని పట్ల ఏంటంటే మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్కి కావాలని చేశాడని కొంతమంది అంటారు లేదు ప్రమాదవశత్తు జరిగిన సంఘటన ఆయన మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ మొదలై ప్లాన్ తో చేసింది మాత్రం కాదని చెప్పాడు ఇంకా మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ రాజయ్యాడు తండ్రి మరణానంతరం అది మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ జునాఖాన్ అని అసలు పేరు జునాఖాన్ మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ పేరుతో సుల్తాన్ అడిది గుర్తుపెట్టుకొని మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అసలు పేరు అని అడిగినప్పుడు జునాఖాన్ అనేది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు జునాఖాన్ మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అసలు పేరు చరిత్రకారులు ఇతని వ్యక్తిత్వాన్ని విరుద్ధ స్వభావాలు అంటే ఒక పక్క పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి ఒక పక్క నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి అందుకని విరుద్ధ స్వభావాల కలయికగా పేర్కొన్నారు అయితే తన కాలంలో మాత్రం అందరికంటే అంటే ప్రపంచంలో వేరే వ్యక్తిత్వాలు అంటే వేరే రాజులందరూ తీసుకుంటే మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లకే ఎక్కువగా చదువుకునే వ్యక్తి గొప్ప సేనాని అంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి ఆయనకు ఉదారుడు లిబరల్గా ఉన్నాడు హేతువాది అంటే రేషనలిస్ట్ అంటే హిందువులను ముస్లింలను కూడా అక్బర్ కంటే ముందే ఒకే తిరిగి చూసినటువంటి అంటే హిందువుల పండు పండుగల్లో కూడా ఈయన పాల్గొన్నాడు అలా హేతువాదంగా కూడా ఉన్నాడు ఇన్ని మంచి లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రణాళికలు విఫలమయ్యాయి అంటే ఆయన వేసిన ప్లాన్ తొందరపాటు కోపం ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఏవి సక్సెస్ కాలేదు అందువల్ల ఆచరణాత్మక జ్ఞానం అంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేదు ప్లస్ లౌక్యం కూడా లేదు ఆయనకు లేకపోయేసరికి అన్ని ఫెయిల్ అయిపోయాయి ఇవే ఆయన బలహీనతలు అంటే తొందరపాటుతనం ఒకటి కోపం ఆ రెండు బలహీనతల వల్ల ఆయన చేసిన ఏ ప్లాన్ కూడా సక్సెస్ కాలేదు ఇక ఇతని కాలంలో వచ్చిన వేరే విదేశీ యాత్రికుడు ఎవరంటే ఇవన్ బటోటా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇబన్ బటోటా మొరాకా నుండి మొరాకా నుండి వచ్చిన పర్యాటకుడు పదమూడు వందల ముప్పై మూడు పదమూడు వందల నలభై ఒకటి మధ్య ఎనిమిది సంవత్సరాలు భారతదేశంలో ఉన్నాడు ఇతను మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఢిల్లీ ఖాజీ ఖాజీ అంటే మత పెద్ద అంటాము ముస్లిం మత పెద్దను ఖాజీ అంటారు ఖాజీగా నియమించాడు పదమూడు వందల నలభై రెండులో ఇతను చైనాకి వెళ్ళాడు అంటే ఈ భారతదేశం నుంచి చైనాకి వెళ్ళాడు ఇతని రచన కుతాబుల్ రెహ్లా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటనరీ ఆఫ్ ఇవన్ బటూట అంటారు ఇవన్ బటూట ట్రావెలాగ్ అంటాం మనము పర్యాటక గ్రంథం అది కితాబుల్ రెహ్ల చాలా ఇంపార్టెంట్ మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ గురించి తెలియజేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇబన్ బటూటా అనే ఆయన
పొగడకుండా రాశారు ఆ పుస్తకాన్ని తర్వాత మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ సంస్కరణల గురించి తెలుసుకుందాం ఆయన సంస్కరణలు ఫెయిల్ అయ్యాయి ప్రతి సంస్కరణ కూడా ఫెయిల్ అయింది అయినప్పటి అయినప్పటికీ దాటిని వివిధ రకాల హెడ్డింగుల్లో అంటే చూద్దాము మొదటగా వ్యవసాయ రంగం గురించి తెలుసుకుందాం తరిగిపోతున్న ఖజానాను అంటే తండ్రి మరణానంతరం తరిగిపోతున్న ఖజానాను నింపడానికి ఇంకా పాలన కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చక్కగా ఉండాలి చదువుకున్నాడు కదా మంచి పరిపాలన అందించేందుకు ఇంకా దండయాత్రలు చేసి రాజ్యాన్ని విస్తరించాలి తను కూడా సికిందరీ స్వామి అన్నాం కదా అలా కావాలనుకున్నాడు అక్కడ సికిందరి స్వామి అనే పేరుతో అల్లాహుద్దీన్ ఖిల్జీకి గుర్తుపెట్టుకోండి మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ లేదు కానీ తాను కూడా విశ్వవిజేత కావాలనుకున్నాడు అందుకని గొప్ప సైన్యాన్ని పోషించాలనుకున్నాడు ఇక చివరిగా కొంతమంది చరిత్ర గల అభిప్రాయం ఏంటంటే ప్రజలను కూడా శిక్షించాలనుకున్నాడు అందుకని శిస్తులను పెంచాడు మెయిన్ ఏంటంటే రాజ్యం ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడమే మెయిన్ అక్కడ కాకపోతే కొంతమంది చరిత్రకారులు ఏమన్నారంటే ప్రజలను ఏదో తప్పు చేశారు అందుకని శిక్షించాలనుకునే పనులను శిస్తులను కాకుండా కొన్ని అదనపు పనులను కూడా విధించాడు దీనికై భూమి శిస్తు వివరాల పట్టికను తయారు చేయాలని ఆదేశించాడు భూమి శిస్తు వివరాల పట్టికను తయారు చేయాలని ఆదేశించాడు అయితే ఈ మొత్తం అల్లావుద్దీన్ విధించినటువంటి యాభై శాతం శిస్తు ఉంది కదా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం శిస్తు ఎక్కువగా ఉండేది అల్లావుద్దీన్ ఫిల్జీ కాలంలో యాభై శాతం శిస్తు కంటే ఎక్కువగా ఏం లేదని కొంతమంది చరిత్రకారులు చెప్పారు శిస్తు అధికం అవ్వడం అదే సమయంలో తీవ్ర కరు కరువు పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి ప్రభుత్వం నుండి స్పందన కూడా లేకపోయింది ఆ మూడు కారణాల వల్ల రైతులు తమ ఊరిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా పనులు కట్టలేక వాళ్ళు ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతే ఎవరిని అడుగుతారు అందుకని ఇల్లు వదిలిపెట్టి ఊరిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా దీనికి నివారణ చర్య కంటే సుల్తాన్కి తప్పు తెలిసి వచ్చిందని ఇది కాదు కదా న్యాయం కాదు కదా అని ఒక వ్యవసాయ శాఖ వ్యవసాయం చూసేందుకు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక శాఖను ఏర్పాటు చేస్తారు ఆయన మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఆ శాఖ పేరు దివాన్ ఇ అమీర్ కోహి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న దివాన్ ఇ అమీర్ కోహి పేరుతో వ్యవసాయ శాఖను ఏర్పాటు చేసిన సుల్తాన్ ఎవరు అంటారు అప్పుడు మీరు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అనేది ఎన్నుకోండి లేదా మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఏర్పాటు చేసిన వ్యవసాయ శాఖ అంటారు అప్పుడు దివాని అమీర్ కోహి అనేది సరైన సమాధానం అవుతుంది వ్యవసాయ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు అలాగే వ్యవసాయ రుణాలు మంజూరు చేయడం అంటే ప్రోత్సాహకంగా బావులు తవ్వించడం తోటల పెంపకం లాంటి ఉదారవంతమైన చర్యలు కూడా చేపట్టాడు అయితే అధికారుల అవినీతి ఇంకా వ్యవసాయదారుల అమాయకత్వం లేదా అలసత్వం వల్ల తుగ్లక్ ప్రయత్నాలు ఇవి సఫలం కాలేదు అంటే వ్యవసాయ సంస్కరణలు కూడా సఫలం కాలేదు ఇక రెండవ సంస్కరణ లేదా రెండవ రీఫామ్ అంటాము రెండవ మార్పు రెండవ చర్య ఏంటంటే రాజధాని మార్పు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు ముప్పై మధ్యలో జరిగింది ఇది మూడేండ్లలో భారతదేశానికి దాదాపు మధ్యలో ఉంది అంటే మహారాష్ట్రలో ఉంది ఇది మహారాష్ట్రలో ఉంది దేవగిరి దీన్ని దౌలతాబాద్ అన్నారు రామచంద్రుని ఓడించి ముస్లింల పరిపాలన ప్రారంభమైనాక దేవగిరిని దౌలతాబాద్ అని పేరు పెట్టారు భారతదేశానికి మధ్యలో ఉండడం ఇక మంగోళ్ళు దా దండయాత్రలు జరిగేవి ఇక్కడి నుంచి ఈ పంజాబ్ ప్రాంతం నుంచి దండయాత్రలు జరిగేవి ఎప్పటికీ ఆ దండయాత్రల నుంచి రక్షించుకోవడం ఏం చేస్తారంటే తన రాజధానిని ఢిల్లీ నుంచి దేవగిరికి మార్చాడు అయితే ఇంకా ఒక చరిత్రలో ఇంకొక వాదన ఏంటంటే ఢిల్లీలో ప్రజలు సుల్తాన్ పేరు మీద ఎవరు ఉత్తరం రాస్తారు ఆకాశరామన్ ఉత్తరాలు రాస్తారు అందుకని ఢిల్లీ ప్రజలను మొత్తం శిక్షించేందుకు చర్యగా ఈ చర్య తీసుకున్నాడని కొంతమంది భావించారు దీనికోసం దేవగిరిలో అయితే రాజధాని మార్చాడు కదా అందుకని అన్ని రకాల వసతులు కల్పించాడు ఇక్కడ దేవగిరిలో అయితే ఢిల్లీ నుండి దక్షిణ భారతదేశాన్ని కాపాడడం ఎంత కష్టమో అంటే ఉత్తర భారతదేశంలో ఒక మూలం నుంచి దక్షిణ భారతదేశాన్ని కాపాడడం ఎంత కష్టమో దక్షిణ భారతదేశం నుంచి ఢిల్లీని కాపాడడం కూడా ఉత్తర భారతదేశం నిలబెట్టుకోవడం కూడా అంతే కష్టం అని గ్రహించాడు ఇక పదమూడు వందల ముప్పై మూడులో పదమూడు వందల ముప్పైలో మళ్ళీ మూడేండ్ల అనంతరం రాజధానిని ఢిల్లీకి మార్చుకున్నాడు అందుకనే ఈ చర్యలు అంటే ఏది సక్సెస్ కన్నందుకు పిచ్చి తుగ్లక్ అని పేరు పడ్డాడు అది దీనివల్ల ఢిల్ దక్షిణ భారతదేశంలో జరిగిన మార్పు ఏంటంటే అక్కడ ఢిల్లీ నుంచి కొంతమంది వచ్చారు కదా అందువల్ల ఇస్లాం వ్యాప్తిలోకి వచ్చింది ముస్లిం మతం వ్యాప్తిలోకి వచ్చింది చివరిగా ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో ముస్లిం సామ్రాజ్యం అంటే బహుమని సామ్రాజ్యం స్థాపనకు దారితీసింది ఇది ఇక మూడవ సంస్కరణలు ఏంటంటే మూడవ విధానం ద్రవ్య విధానం మానిటరీ పాలసీ ఆఫ్ మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అంటాము ఎడ్వర్డ్ థామస్ అనే ఒక చరిత్రకారుడు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ను ప్రిన్స్ ఆఫ్ మనీ ఇయర్స్ అన్నారు అంటే నాణాలు వేయించడంలో రాకుమారుడు లేదా ద్రవ్య విధానంలో రాకుమారుడు ప్రిన్స్ ఆఫ్ మనీ ఇయర్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రిన్స్ ఆఫ్ మనీ ఇయర్స్ అనే బిరుదు ఎవరికి ఉంది అంటారు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఉంది అనేది మీరు సరైన సమాధానంగా ఎన్నుకోండి ద్రవ్య సంస్కరణలో భాగంగా దీనార్ అనే బంగారు నాణాన్ని దీనార్ దీనార్ అనే బంగారు నాణాన్ని అడాలి అంటే బంగారంలో సగం విలువ లేదా ఇంకా తక్కువ విలువ ఉంటుంది అడ
మంగోల్ పాలకుడైన కుబ్లా ఖాన్ కుబ్లై ఖాన్ తర్వాత పర్షియా రాజు గైఖాతులను అనుసరిస్తూ లేదా అనుకరిస్తూ మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ పెండి బంగారు నాణాల స్థానంలో రాగి నాణాలు అని అంటే దీన్ని టోకెన్ కరెన్సీ అంటారు అంటే ఒక రకమైన విలువ ఇస్తాడు అది తక్కువ విలువ ఉన్నా కూడా ఆ ముద్ర అంటే పది అంటే అది ఇక పది రూపాయల విలువ ఉంటుంది అనమాట దానికి ఆ సమానమైన వస్తువులు వస్తాయి దీన్ని టోకెన్ కరెన్సీ అంటారు ఆ టోకెన్ కరెన్సీని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టాడు భారతదేశంలో అయితే తన కాలానికైనా ముందుగా ఆలోచించాడు ఈ ఆలోచన అంటే ప్రజలకు తెలియదు ఆలోచన గురించి ఎంత గొప్ప ఆలోచన అనేది తెలియక ప్రజలు చేసుకోకపోవడం ఇంకా ప్రజలు తమ సొంత రాగి నాణాలు అంటే దాని మీద నియంత్రణ ఒక అధికారిని నియమించాలి కదా మింట్ మీద నియమించకపోవడంతో తమ సొంతమైన నాణాలను ముద్రించారు ప్రజలు అందువల్ల కొంతమంది బాగా ధనవంతులు అంటే ఎవరు ఎక్కువ నాణాలు ముద్రిస్తే వాళ్ళు ధనవంతులు అయ్యారు తర్వాత దాంతో రాజ్యానికి బాగా ఆదాయం బాగా తగ్గిపోయింది వృతక వ్యాపారులు కూడా క్షీణించిపోయారు ద్రవ్యాలు కూడా పెరుగుతుంది కదా వృతక వ్యాపారాలు క్షీణించడంతో సందిగ్ధత రాజ్యం అయినది రాజ్యంలో అందుకని దీన్ని కూడా ఈ ఈ ప్రయోగం కూడా విఫలమైపోయింది ఆ రాగి నాణాలని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొని వెన్ని నాణాలు ఇచ్చేశాడు ప్రజలకు ఇది కూడా ఒక పిచ్చి చర్యగా మారిపోయింది తర్వాత ఇంకొకటి దండయాత్ర చేశాడు ఖురాసాన్ దండయాత్ర ఇది మధ్య ఆసియాలో ఉంటుంది ఖురాసాన్ మీద దండయాత్ర పదకొండు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిదిలో జరిగింది ఇది కూడా చగతాయ్ నాయకుడు ధర్మాషరీన్ ఖాన్ దండయాత్రను మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అంటే మంగోల్ దండయాత్ర ఒకటి జరిగితే దాన్ని తిప్పి కొట్టాడు అలావుద్దీన్ ఫిల్జీల మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కూడా విశ్వవిజేత కావాలనే కోరిక ఉండేది ఇక ఖురాసాన్లోని కులి కులీనులు కూడా అంటే నోబుల్స్ ఆక్రమణ కితాన్ని ఆహ్వానించారు ఈ ఖురాసాన్ ఇరాక్లను గెలుచుకునేందుకు తన సైన్యాన్ని భారీగా పెంచాడు అయితే మధ్య ఆసియాలు అనుకోకుండా మా పరిస్థితులు మారిపోయాయి మారిపోవడంతో సుమారుగా మూడు లక్షల డెబ్బై వేల సైన్యాన్ని రద్దు చేశాడు అంటే అంతకుముందు పెట్టిన ఖర్చు మొత్తం గంగలో గంగపాలు అయిపోయింది అంటాం కదా బోడిలో వచ్చిన పన్నీర్ అయిపోయింది ఇక చివరిగా ఇంకొక దండయాత్ర జరిగింది కారాజల్ దండయాత్ర ఇది గ గర్వాల్ ఏరియా అంటే ఇప్పుడున్న ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతం మీద లేదా చెన్నై వరకు జరిగిన దండయాత్ర చెప్తున్నారు అది పదమూడు వందల ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిదిలో జరిగింది ఈ కారాజాల దండయాత్ర కారాజాలు అనేది భారత్ చైనాల సరిహద్దు మధ్య ప్రాంతంగా గుర్తించారు భారత్ చైనాల మధ్య ప్రాంతంగా గుర్తించారు చైనీయుల దాడులను అడ్డుకునేందుకు దండయాత్ర ప్రారంభించగా మొట్టమొదటిగా తుగ్లక్ సైన్యాలు కొన్ని విజయాలు సాధించినప్పటికీ అక్కడ తెలుసు కదా మొన్న వరదలు వచ్చాయి విపరీతంగా అటువంటివి ఏవో జరిగింటాయి వరదలు రావడము మంచు బాగా పేరుకొని పోవడము అలాంటి విపరీతమైన వాతావరణ పరిస్థితులు జరగడం వల్ల ఈ తుగ్లక్ సైన్యం బాగా దారుణంగా దెబ్బతింది అయితే మొత్తం మీద కొండ ప్రాంతాల ప్రజలు మాత్రం చివరికి సంధి చేసుకున్నారు సంధి చేసుకున్న వల్ల అయితే ఎంత ఏజ్ చేసినప్పటికీ ఫలితం మాత్రం తుగ్లక్ ప్రతికూలంగా వచ్చింది దీంతో తుగ్లక్ విధానాల ప్రజలు చాలా బాధపడ్డారు అంటే ఏది ఏది సక్సెస్ కాలేదు ఇక షోలాపూర్ సమీపంలో సాగర్ పాలకుడు బహావుద్దీన్ గుర్షాస్ అని ఆయన తిరుగుబాటు చేశాడు ఆయనను చాలా క్రూరంగా సంపాదించాడు అంటే మాంసం ముద్ద మాదిరిగా మార్చేయించాడు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ తర్వాత కిష్టు ఖాన్ అని ఆయన ఇంకొక ఆయన తిరుగుబాటు చేస్తే అతన్ని కూడా గురుదీయించాడు ఇక పదమూడు వందల ముప్పై ఐదులో మాబార్ పాలకుడు మాబార్ అంటే ఇప్పుడున్న మధుర ప్రాంతం మధుర తమిళనాడులో మధుర మాబార్ ప్రాంతం జలాలుద్దీన్ అహ్సాన్ అనే ఆయన స్వతంత్రం ప్రకటించుకున్నాడు ఇది ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ పరిపాలనలో తర్వాత పదమూడు వందల ముప్పైలోనే హరిహర బుక్కరాయలు దక్షిణ భారతదేశంలో ఏదో దండయాత్ర తలెత్తింది మీరు వెళ్ళి తిరుగుబాటు నడిచేయండి అని పంపిస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ మతం మార్చుకుని విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించారు పదమూడు వందల ముప్పై ఆరులో ఇంకా ఈ పరిస్థితుల్లో ఈజిప్ట్ ఖలీఫా నుండి ఇంకా అనుమతి పత్రాన్ని తెప్పించుకున్నారు ఎందుకంటే ఇంకా ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ అని వేరే వాళ్ళ రాజులు కూడా మళ్ళీ తిరుగుబాటు తమ భారతదేశం దండయాత్ర తాడేమన్న అనుమానం లేదా ఇక్కడ ఉన్న ముస్లింలను కనీసం తనతో మంచిగా ఉంటారనే ఉద్దేశంతో అనుమతి పత్రాన్ని తెప్పించుకున్నాడు ఈజిప్ట్ ఖలీఫా నుండి మొదలు ఇల్తుత్ పిష్ తెప్పించుకుని అన్నాం బాగ్దాద్ ఖలీఫా నుంచి ఇప్పుడు ఇల్తుత్ మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కూడా అనుమతి పత్రాన్ని తెప్పించుకున్నాడు ఇక తర్వాత తెలంగాణలో ప్రోలే నాయకుడు స్వతంత్రించాడు తెలంగాణ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అర్థం ఇప్పుడున్న తెలుగు ప్రాంతం తెలంగాణ అంటే ఒక తెలంగాణ కాకుండా మొత్తం మీద తెలుగు మాట్లాడే ప్రాంతంలో ప్రోలే నాయకుడు ఆధ్వర్యంలో తిరుగుబాటు వచ్చింది స్వతంత్రం ప్రకటించుకున్నాడు దక్కన్లో తుగ్లక్ నియమించిన అమీర్ అని సాదాస్ సాదా అమీర్లు అంటారు వీళ్ళను అమీర్ అని సాదాస్లు తిరుగుబాటు చేశారు చివరికి ఏమైందంటే పదమూడు వందల నలభై ఏడు అంటే మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ బతికి ఉన్న కాలంలోనే అల్లావుద్దీన్ హసన్ గంగు అనే ఆయన బహ్మని సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు అల్లావుద్దీన్ హసన్ గంగు బహ్మని అనే ఆయన బహ్మని సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు ఇక పదమూడు వందల యాభై ఒకటిలో సింధ్ పాకిస్తాన్లో ఉంది ఇప్పుడు సింధులో తిరుగుబాటు అణిచేసేందుకు వెళ్ళిన సుల్తాన్ తట్టాలో మరణించాడు తట్టాలో మరణించాడు దీన్నే బదాయుని తుగ్లక్ నుండి అంటే ఇంక
ఆ తాత్కాలిక క్యాంప్ అంటాం కదా శిబిరంలో నేను స్వర్గద్వారి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి స్వర్గద్వారి అనే శిబిరంలో రెండున్నర ఏళ్ల పాట నివసించాడు ఇక మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ మరణానంతరం కొలీన్ల మద్దతుతో ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో రాజాడు ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది వరకు మొత్తం మీద ముప్పై ఏడు ఏళ్ల పాట అంటే అత్యధిక కాలం పరిపాలించాడు ఈయన ఇక మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అనాలోచిత చర్యల వల్ల రాజ్యంలో నెలకొన్న పరిస్థితులకు తగినట్లుగా ప్రవర్తించడానికి కావాల్సిన లక్షణాలు మాత్రం ఈయన లోపల లేవంటే రాజు కఠినంగా ఉండాలి నాయకత్వ లక్షణాలు ఉండాలి మంచి వీరుడై ఉండాలి అవేవీ లేవు ఈయనకు లేవు ఇంకా అందుకనే వాటిని కప్పి పెట్టుకునేందుకు వేరే వేరే పనులు చేస్తూ వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ అంటే ఎప్పుడైతే ధైర్యం లేదో అప్పుడు మనం మంచోళ్ళు అనిపించుకున్నందుకు దానాలు చేయడం ధర్మాలు చేయడం చేస్తాం అలాంటివి ఈయన చేశాడు ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ బెంగాల్ థట్ట దండయాత్రలు విఫలమయ్యాయి అంటే దూర ప్రాంతాలు ఎప్పుడు కూడా స్వతంత్రం ప్రకటించుకునేటువంటి కదా ఒకటి గుజరాత్ ఇటువైపు సింధు ప్రాంతం ఇంకొకటి ఈ చివరిన బెంగాల్ ప్రాంతం ఎప్పుడు కూడా సమస్యగా ఉండేది ఢిల్లీ నుంచి అందుకని ఈ రెండింటి మీద తిరుగుబాట్లు తలెత్తేవి వాటిని అణిచివేసేందుకు ఏదో ప్రయత్నం చేసి ఆ రెండు కూడా విఫలమయ్యాయి ఇవి ఢిల్లీ సుల్తాన్ బలహీనతను తెలియజేస్తున్నాయి అంటే ఇంకా అంతకుముందున్న శక్తివంతమైన సామ్రాజ్యం ఇప్పుడు బలహీనమైపోయిందని తెలిసింది అనమాట తెలిసేసరికి అందరూ ఒకరొకరు ఒకరొకరొకరు స్వతంత్రం ప్రకటించుకున్నారు అయితే బెంగాల్ నుంచి ఢిల్లీ వస్తూ మాత్రం జాజ్ నగర్ అంటే ఇప్పుడున్న ఒరిస్సా మీద దాడి చేశాడు దాని పాలకుని ఓడించాడు ఇక ఢిల్లీ చేరిన తర్వాత ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ నాగర్కోట అంటారు ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది ప్రస్తుతం నాగర్కోట హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది నాగర్కోటపై దాడి చేసి ఆ రాజును ఓడించాడు సమీపంలో జ్వాలాముఖి అని ఉంటుంది ఆలయం జ్వాలాముఖి ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేశాడు ఇక అక్కడి నుంచి అన్ని సంస్కృత పుస్తకాలు తీసుకొచ్చారు సంస్కృత గ్రంథాలు తీసుకొచ్చి దాన్ని దలైలీ ఫిరోజ్ షాహి దలైల్ దలాయిలీ ఫిరోజ్ షాహి అనే పేరుతోటి అనువదించాడు పర్షియా భాషలోకి అనువదించాడు అప్పుడు రా కోర్టు లాంగ్వేజ్ అంటే రాజభాష పర్షియా పర్షియాలోకి అని వచ్చారు దలాయిలీ ఫిరోజ్ షాహి అవేంటంటే జ్వాలాముఖి ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేసి అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చిన సంస్కృత పుస్తకాలను పర్షియాలోకి అనువాదం ఏం చేశారు ఆ పేరే దలైలీ ఫిరోజ్ షాహి ఇతను హిందూ మతంపై ద్వేషాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ద్వేషాన్ని పెంచుకున్నాడు ఢిల్లీ సుల్తాన్లు మొట్టమొదటిసారిగా బ్రాహ్మణులపై కూడా జిజియా పన్నును విధించినటువంటి వాడు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఈజిప్ట్ ఖలీఫా నుంచి మళ్ళీ సారీ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ బ్రాహ్మణుల మీద జిజియా పన్ను విధించిన మొట్టమొదటి ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ఈజిప్ట్ ఖలీఫా నుంచి అనుబంధ పత్రాన్ని తెప్పించుకున్నాడు ఇక ఫిరో ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ఉదారవాద చర్యలు చేరుకున్నాడు షరియత్ అంటాం ఇస్లాం మత ఇస్లాం న్యాయశాస్త్రాన్ని షరియత్ అంటారు షరియత్లో పేర్కొన్న పనులను మాత్రమే విధించాడు నాలుగు పనులు విధించాడు తప్ప ఇక మిగిలిన పనులు అన్నింటిని రద్దు చేశాడు ఈయన ఆ నాలుగు పనులు ఇస్లాం పేర్కొన్న నాలుగు పనులు ఏంటంటే మొదటగా ఖరద్ ఖరద్ అంటారు ఖరద్ అంటే వ్యవసాయంపై సాగు భూమిపై విధించే ఒకటి బై పదో అంత పన్ను అంతకుముందు ఒకటి బై రెండు ఉండేది దాన్ని ఒకటి బై పది చేశాడు ఇస్లాంలో లేదని చెప్పి అని ఇస్లామిక్ అని చెప్పేసి ఒకటి బై పదికి తగ్గించాడు ఒకటి బై పదో అంత పన్ను మాత్రమే తీసుకున్నాడు తర్వాత జకాత్ జకాత్ అంటే దానం ప్రతి ముస్లిం కూడా తన ఆదాయంలో కొంత మొత్తంలో దానం ఇవ్వాలి పేద ముస్లింల సంక్షేమ చర్యగా కొంత దానం ఇవ్వాలి అది రెండు శాతంగా ఉండేది దాన్ని జకాత్ అంటారు తర్వాత జిజియా అంటే ముస్లింలు కాని వాళ్ళ మీద విధించే పన్ను జిజియా అంటారు ముస్లిమేతరులపై విధించే పన్ను ఇది హిందువులు ముఖ్యంగా ఇక్కడ తర్వాత ఖమ్స్ ఖమ్స్ అంటే యుద్ధం కానీ గనుల మీద కానీ లభించే ఆదాయం అనుకోకుండా వచ్చే ఆదాయం ఉంటారు గనులు యుద్ధం మీద ఆదరించే లభించే ఆదాయం ఒకటి బై ఐదో వంతు తీసుకోవాలి అంతకుముందు ఒకటి బై ఐదో వంతు కాకుండా ఎక్కువ తీసుకునేది ఐదు ఒకటి బై ఐదు ఉంది కదా అంతకుముందు నాలుగు బై ఐదు తీసుకుని నాలుగు పాళ్ళు సుల్తాన్ తీసుకునేది ఐదు పాళ్ళు ఒక ఒక పాలు మాత్రమే సైనికులకు లేదా ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఒకటి ఒక వంతు ఏమో సుల్తాన్ తీసుకొని మిగిలిన నాలుగు వంతులు ఉంటాయి కదా ఆ నాలుగు వంతులు సైనికులకు ఇచ్చేవాడు అది ఈ తర్వాత వీటితో పాటు నీటి పారుదల సౌకర్యాలు కల్పించాడు అనమాట సుల్తాన్ ఫిరోజ్ షతుకులకు అందుకని షర్బ్ అనే ఒకటి నీటి తీరువ పన్ను ఎప్పుడు కూడా అంతే కదా ఆయకట్టు మీద నీటి పన్ను వేస్తారు ఆ నీటి పన్నుని షర్బ్ అన్నారు ఆ షర్బ్ అనే ఒక పన్ను కూడా విధించాడు ఫిరోజ్ షతుగ్లక్ షర్బ్ షర్బ్ అంటే నీటి నీటి సాగునీటి సదుపాయం కల్పించినందుకు వేసిన పన్ను తర్వాత సట్లైజ్ యమున నదుల నుంచి కాలువలు తగ్గించి వ్యవసాయ అభివృద్ధికి కూడా పాల్ పాడు పడి తోడ్పడ్డాడు అందుకనే పన్ను వేస్తాడు నీటి మీద సట్లైజ్ యమున నదుల నుంచి కెనాల్స్ తీసుకున్నాడు కాలువలు తర్వాత బీడు భూములను సాగులోకి తీసుకొచ్చాడు ఇక జౌన్పూర్ వివిధ పట్టణాలను ఏర్పాటు చేశాడు స్థాపించాడు 
జునాఖాన్ అనే పేరు ఆ జునాఖాన్ పేరు మీద జౌన్పూర్ వచ్చింది తర్వాత ఫతేహాబాద్ హిస్సార్ అనేది హర్యానాలో ఉంటుంది హిస్సార్ ఫిరోజా ఫిరోజ్పూర్ ఫిరోజాబాద్ మొదలైన పట్టణాలు నిర్మించాడు ఎన్నో మసీదులు భవనాలు సరాయిలు సరాయిలు ఆనకట్టలు ఆసుపత్రులు మొదలైన నిర్మించాడు ఢిల్లీ సమీపంలో సుమారుగా పన్నెండు వందల ఉద్యానవనాలు నిర్మించాడు గార్డెన్స్ పన్నెండు వందల గార్డెన్స్ నిర్మించాడు తర్వాత రెండు అశోక స్తంభాలను ఢిల్లీకి తరలించాడు ఒకటి ఖిజ్రాబాద్ సమీపంలో నుంచి ఒకటేమో మీరట్ నుండి రెండు అశోక స్తంభాలను ఢిల్లీకి తరలించాడు ఇది అడుగుతారు పరీక్షలో అశోక స్తంభాలను రెండు అశోక స్తంభాలను ఢిల్లీకి తరలించిన రాజు ఎవరు అంటారు ఫిరోజ్ శత్రుకులకి ఆన్సర్ చేయండి మీరు ఇక నేరస్తులకు కురాన్ ప్రకారం శిక్షణ విధించాడు చాలా తీవ్రమైన తీసు అంటే ముక్కులు పోయడం చెవులు పోయడం లాంటివి కళ్ళు పీకేయించడం తీసేసి కురాన్ ఎంతవరకు విధించిందో ఆ శిక్షలను మాత్రమే ఉంచాడు తర్వాత నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పన కొరకు మొట్టమొదటిసారిగా ఎంప్లాయ్మెంట్ బ్యూరో అంటాం ఉపాధి కల్పన కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఉపాధి కల్పన విభాగాన్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ బ్యూరోని ఏర్పాటు చేశాడు పేద ముస్లింలకు సహాయం కొరకు దివానీ ఖైరత్ని ఏర్పాటు చేశాడు దివానీ ఖైరత్ ఖైరత్ అంటే సంక్షేమం దివానీ ఖైరత్ అంటే పేద ముస్లింల సంక్షేమానికి అంటే పెళ్లిళ్ళు చేయడం కానీ చదువుకోవడానికి ఉపకార వేతనాలు ఇవ్వడం కానీ అలాంటి వాటి కోసం దివానీ ఖైరత్ని ఏర్పాటు చేశాడు తర్వాత దారుల్ షిఫా అనే ఉచిత ఆసుపత్రిని ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కూడా ఉంది దారుల్ షిఫా అనేది దారుల్ షిఫా అనే ఉచిత ఆసుపత్రిని ప్రారంభించాడు దారుల్ షిఫా అనే ఉచిత ఆసుపత్రిని ప్రారంభించాడు ఇక రాగి వెండి మిశ్రమనాణాలు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా కాపర్ జిటల్ సిల్వర్ టంక వెండి టంక రాగి జిటల్ అన్నావు అంటే వేరే వేరే ఒక్కొక్కటి వేరే లోహం కాకుండా ఇప్పుడు రెండు అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ లో లోహాలను మిశ్రమ మిశ్రమం చేసి నాణాలను విడుదల చేశాడు ఆయన రాగి వెండి మిశ్రమ నాణాలను ప్రవేశపెట్టాడు అవి ఆధ ఆధ అంటే అర్ధ జిటల్ ఆధ బిక్ బిక్ అంటేనేమో పావు జిటల్ ఆధ అంటే అర జిటల్ బిక్ అంటే పావు జిటల్ రెండు దీనివల్ల సామాన్యులు లాభపడ్డారు ఎప్పుడు కానీ చిన్న నాణాలు ఎక్కువగా ఉంటే సామాన్యులకు లాభం ఉంటుంది వెయ్యి రూపాయల నోట్లు ఎక్కువ ఉంటే సామాన్యులకు లాభం ఉండదు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఉన్నట్లు సమాజంలో అంతే తప్ప పేదవాళ్ళు సుఖపడ్డట్టు కాదు వెయ్యి రూపాయల నోట్లు ఎక్కువ దొరికితే ఇంకా అంటే వెయ్యి రూపాయల నోట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అర్థం ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే పేదవాళ్ళు నష్టపోయినట్లు పేదవాళ్ళకు ఇబ్బంది కలిగినట్లు గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా సైన్యాన్ని భూస్వామ్య భూస్వామ్య పద్ధతిలో వ్యవస్థీకరించాడు అంటే తండ్రి తండ్రి తర్వాత కొడుకు కొడుకు తర్వాత కొడుకు లేకపోతే అల్లుడు అల్లుడు లేకపోతే బానిస ఇట్లా ఎవరో ఒకరు తండ్రి పొజిషన్ తండ్రి తండ్రి స్థితిని వేరే వాళ్ళకి అప్పగించడం ప్రభుత్వ సైనిక ప్రభుత్వ సైనికులు సుఖ జీవనాన్ని సుఖ జీవనానికి భూములను కూడా ఇచ్చాడు ఇక వృద్ధాప్యంతో బాధపడుతున్నప్పుడు సైనికుని స్థానంలో అతని కొడుకు అల్లుడు బానిస ఎవరినైనా సరే నియమించే ఏర్పాటు ఉండేది దీంతో సైన్యం బలహీనపడింది ఎప్పుడైతే వారసత్వం అవుతుందో అప్పుడు బలహీనత ప్రారంభం అవుతుంది ఇక తర్వాత సుల్తాన్ కానికగా చాలామంది బానిసలను పంపించేవాళ్ళు బానిసలను పంపిస్తే దాని దగ్గర బానిసల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగింది సుమారు ఎనభై వేల మంది బానిసలు ఉన్నారట ఎనభై వేల మంది బానిసల కోసం కొత్తగా ఒక మంత్రి వర్గాన్ని ఏర్పాటు మంత్రిని ఏర్పాటు చేస్తారు ఆయన దివానీ బందగాన్ దివానీ బందగాన్ అనే విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు అయితే మొత్తం మీద ఎనభై వేల మంది బానిసలు ఉన్నారు ఖజానాకు భారీ భారీగా గండిపడింది ఇక ఫిరోజ్ శత్రుగ్లక్ పదమూడు వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో మరణించాడు ఫిరోజ్ శత్రుగ్లక్ పదమూడు వందల ఎనభై ఎనిమిద